होमवर्क उस पर तो केवल मीन और एस निकालना था ठीक है उसका आंसर मैच करना चाहिए तो को डिस्कस कर रहे थे उस पर शायद दो पॉइंट्स डिक्टेट हुआ था फर्स्ट पॉइंट वॉज द मीनिंग ऑफ को मीनिंग में सॉफ्ट मीनिंग सबको आता है कि पॉजिटिव को रिलेशन मीन हाई वैल्यूज ऑफ एक्स हाई वैल्यूज ऑफ वाई लो वैल्यूज ऑफ एक्स लो वैल्यूज ऑफ वाई और टफ मीनिंग होता है को रिलेशन रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशन से बिटवीन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स का स्ट्रेट लाइन में फॉल करने का टेंडेंसी अगर को रिलेशन पॉइंट नाइन है अगर को रिलेशन एक्स और वाई के बीच में पॉइंट नाइन है तो डज इट मीन दैट इफ एक्स गोज अप बाई वन वाई गोज अपट नाइन मेरा क्वेश्चन है इफ को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज पॉइंट नाइन क्या उसका ये मतलब है कि वेन एक्स गोज अप बाई वन वाई गोज अपट नाइन एकदम ही नहीं वो तो स्लोप होता है क्या होता है स्लोप को रिलेशन इज नॉट स्लोप को रिलेशन तो ये चेक करता है कि एक्स और वाई के बीच में जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट है क्या अगर कॉन्स्टेंट होता तब तो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में फॉल करते और अगर स्लोप चेंज कर रहे हैं तो पॉइंट आर नॉट फॉलो ऑन स्ट्रेट लाइन पर कितना कोशिश कर रहे हैं वो लाइन में फॉल करने का तो पॉइंट नाइन मतलब द कोशिश टेंडेंसी टू फॉलो ऑन स्ट्रेट लाइन इज स्ट्रॉग और वीक स्ट्रॉग 90% परसेंट लीनियर टेंडेंसी है दैट्स द मीनिंग ऑफ को रिलेशन उसके बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सिग्निफिकेंस तो पॉइंट नंबर बी शायद अपने सिग्निफिकेंस चालू किए थे क्या पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा थे सिग्निफिकेंस तो सिग्निफिकेंस तो पूरा चैप्टर मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी वही सिग्निफिकेंस समझाने के लिए बनाए कि जब दो स्टॉक्स को मिलाओगे दो स्टॉक्स को मिलाओगे अगर को रिलेशन दोनों स्टॉक के बीच में परफेक्टली पॉजिटिव हुआ क्या परफेक्टली पॉजिटिव मतलब आर इक्वल टू प्लस वन आर इक्वल टू प्लस वन दोनों स्टॉक एक साथ ऊपर दोनों स्टॉक एक साथ नीचे आ रहे हैं रिस्क नहीं कटेगा पोर्टफोलियो भी वैसे ही भागेगा ऊपर और नीचे एस डी ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी वेटेड एवरेज क्या वेटेड एवरेज कोई डायवर्सिफिकेशन बेनिफिट नहीं हुआ बट अगर को रिलेशन वन से जरा सा भी कम है पॉइंट नाइन 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 भी है तो रिस्क कटेगा पॉइंट एट है और कटेगा पॉइंट सिक्स है और कटेगा जीरो है और कटेगा माइनस पॉइंट टू और कटेगा और को रिलेशन अगर माइनस वन हुआ माइनस वन तो रिस्क कट कुटा के जरूर जाएगा तो को रिलेशन जितना कम होगा रिस्क उतना ज्यादा कटेगा ठीक है ये सब मैथमेटिकली प्रूव नहीं किए अभी तक बट सिंस यही थी मैं इसको बोलते जा रहा हैं बार बार ठीक है तो और एक एग्जांपल से अपने सिग्निफिकेंस ऑफ को का नोट्स लिखे थे उस दिन तो तुम्हारे कॉपी में एक एग्जांपल लिखा हुआ है वो अपना सॉल्व किया हुआ है एक बार सिग्निफिकेंस को अभी और आगे चलाते हैं ठीक है प्लीज राइट डाउन जहां पर एंड किए थे वहीं से पैरा चेंज एंड राइट डाउन कंसिडर एन इकोनॉमी कंसिडर एन इकोनॉमी consider an economy where consider an economy where there can be one out of where there can be one out of two seasons where there can be one out of two seasons throughout the year where there can be one out of two seasons throughout the year two seasons throughout the year dash summer or winter dash summer or winter With equal probability, summer or winter with equal probability. ठीक है तो आई होप यू अंडरस्टूड द लैंग्वेज एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है जिसमें पूरे साल समर होगा या फिर पूरे साल विंटर होगा समर विंटर नहीं हो सकता है चांस है फिफ्टी परसेंट समर का फिफ्टी परसेंट विंटर का ठीक है नाउ इमेजिन नाउ इमेजिन लिखने नाउ इमेजिन टू स्टॉक्स इन दैट इकोनॉमी नाउ इमेजिन टू स्टॉक्स इन दैट इकोनॉमी नाउ इमेजिन टू स्टॉक्स इन दैट इकोनॉमी dash an ice cream company dash an ice cream company and a woolen clothes company an ice cream company and a woolen clothes company an ice cream company and a woolen clothes company full stop the following table provides the following table provides a probability distribution the following table provides a probability distribution Following table provides a probability distribution of return on the two stocks. Following table provides a probability distribution of return on the two stocks. Probability distribution of return on the two stocks. ठीक है कॉपी करने फर्स्ट कॉलम सीजन सेकेंड कॉलम प्रॉबेबिलिटी थर्ड कॉलम रिटर्न ऑन आइसक्रीम कंपनी इसको एक्स बोल रहा हूं लास्ट कॉलम रिटर्न ऑन वुलन क्लोथ कंपनी इसको वाई बोल रहा हूं आइसक्रीम कंपनी का रिटर्न एक्स है वुलन क्लोथ कंपनी का रिटर्न वाई है तो ये चार कॉलम दिया हुआ सीजन प्रोबेबिलिटी आइसक्रीम का रिटर्न वुलन का रिटर्न इक्वल प्रोबेबिलिटी है 
आइसक्रीम कंपनी का रिटर्न ऑब्वियस है समर में हाई या लो हाई और विंटर में लो सपोज द रिटर्न था ट्वेंटी परसेंट एंड टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड टेन परसेंट वोलिन क्लोथ कंपनी का रिटर्न ऑब्वियसली कब हाई विंटर में समर में लो जान पूछ के एग्जैक्टली ऑपोजिट ले रहे टेन एंड ट्वेंटी तो ये डेटा है सिंपलेस्ट ऑफ डेटा जो हमने बात करते हैं मीनिंग ऑफ कोरिलेशन कोरिलेशन का मीनिंग सॉफ्ट मीनिंग उस कोई उस मीनिंग से भी समझ सकता है कि मैंने जो बोर्ड पे डेटा लिया है तो आइसक्रीम और वोलिन क्लोथ कंपनी के बीच में कोरिलेशन क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एंड यू कांट अंडरस्टैंड दैट तो इन दैट केस इट्स वेरी क्वेश्चनेबल कोरिलेशन नेगेटिव है आपको समझ आना चाहिए जब आइसक्रीम का हाई है तो वोलिन का लो जब आइसक्रीम का लो है तो वोलिन का हाई नो टीचिंग रिक्वायर्ड और मैंने एक्जैक्टली उल्टा डेटा लिया है बीस दस दस बीस यानी अभी तक तो हम लोग कोरिलेशन का फॉर्मुला किए नहीं है करे बिगर पता चल रहा है इससे नेगेटिव कोरिलेशन दुनिया में पैदा नहीं हुए दिस इज आर इक्वल टू माइनस वन आर इक्वल टू आई हैव नॉट कैलकुलेटेड दैट बट बाय द फील ऑफ इट इट इज ऑब्वियस ठीक है तो इन दैट केस अगर एक इंसान अपना पूरा पैसा आइसक्रीम कंपनी के स्टॉक में लगाते हैं दूसरा इंसान अपना पूरा पैसा वोलिन क्लोज कंपनी के स्टॉक में लगाते हैं और तीसरा इंसान आधा पैसा आइसक्रीम में लगाता है आधा वोलिन में पोर्टफोलियो बनाते हैं दिन टू सी हो गया कि फर्स्ट और सेकेंड लोग का रिटर्न होगा परस्ट नहीं होगा क्योंकि अगर तुम आइसक्रीम में पैसा लगाते हैं देखो तो तुम्हारा रिटर्न बीस या दस सर्टन या अनसर्टन अनसर्टन ठीक है आंसर ये फिगर्स इतने सिंपल ही है ना कि कैलकुलेशन के बिना आंसर पता है एवरेज आएगा पंद्रह एवरेज आएगा पंद्रह एस डी आएगा पांच कैन यू फील दैट फिफ्टीन बीच में बीस दस एस डी क्या आएगा पांच वोलिन क्लोज पर जो पैसा लगाता है उसका भी एवरेज क्या आएगा पंद्रह एस डी क्या आएगा पांच ठीक है ना और जो पोर्टफोलियो में लगाएगा उसका आधा पैसा आइसक्रीम में लगाए आधा वोलिन में तो उस केस में अगर समर हो गया तो आधे पैसे पे वो बीस कमाएगा आधे पे वो दस कमाएगा यानी एक्चुअली कमाएगा पंद्रह अगर विंटर हो गया तो आधे पे दस कमाएगा आधे पे बीस कमाएगा क्या कमाएगा पंद्रह यानी समर हो जाए तो भी पंद्रह विंटर हो जाए तो भी पंद्रह 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 का मीन पंद्रह 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 का एस डी जीरो फिफ्टीन तो सेटन हो गया ना समर हो तो भी फिफ्टीन विंटर हो तो भी फिफ्टीन वॉट इज द एस डी जीरो तो पूछेगा ना कि साहब क्या बोल रहे थे रिस्क कैसे कटता है बेस्ट एग्जाम्पल एक का जो हाई रिटर्न दूसरे का लो रिटर्न पोर्टफोलियो का बीच में एक का लो रिटर्न दूसरे का हाई रिटर्न पोर्टफोलियो का बीच में तो पोर्टफोलियो तो स्टेबल हो गया रिस्क माने लॉस नहीं रिस्क माने वॉलेटिलिटी तो रिस्क कट जा रहा है ठीक है ना हर केस पर रिस्क नहीं कटेगा पूरा जीरो नहीं होगा इस समय जीरो हो जाएगा वाले बात है ठीक है तो दैट इज वॉट दिस एग्जाम्पल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ठीक है लेकर प्लीज क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एस डी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एस डी फॉर एन इन्वेस्टर फॉर एन इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट हंड्रेड परसेंट फॉर एन इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट हंड्रेड परसेंट इन द स्टॉक ऑफ आइसक्रीम कंपनी इन द स्टॉक ऑफ आइसक्रीम कंपनी क्वेश्चन नंबर टू सेम लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर टू सेम लैंग्वेज केवल वोलिंग क्लोज कंपनी लास्ट पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू का सेम लैंग्वेज केवल आइसक्रीम के बदले लास्ट में वोलिंग क्लोथ कंपनी लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट वुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क वॉट वुड बी द क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट वुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एस डी वॉट वुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एस डी ऑफ एन इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन ए इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो ऑफ एन इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन एन इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो who invests in an equally weighted portfolio of ice cream and woolen clothes equally weighted portfolio of ice cream and woolen clothes of ice cream and woolen <coughs> clothes solution first one to x ka agar mean sd nikalna hai probability wale sum mein agar x ka mean sd nikalna hai probability wale sum mein to char column banta hai ye columns hai na p fir x फिर पी एक्स और फिर पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर पी फिर एक्स फिर पी एक्स और फिर पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ठीक है कैलकुलेशन इस समय बहुत इजी है प्रॉबिलिटी पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव रिटर्न ट्वेंटी एंड टेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं टेन एंड फाइव टोटल कितना फिफ्टीन फिफ्टीन परसेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज एक्स बार फिफ्टीन परसेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार अब जो लास्ट कॉलम में डिविएशन का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 20 माइनस फिफ्टीन पांच पांच का स्क्वायर 25 25 इंटू पॉइंट फाइव ट्वेल्व 
वैसे ही टेन माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इन टू पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव टोटल ट्वेंटी फाइव परसेंटेज स्क्वायर जो कि वेरियंस हो गया टोटल ट्वेंटी फाइव परसेंटेज स्क्वायर क्या हो गया वेरियंस क्वेश्चन में एस डी निकालने बोले सिग्मा एक्स इक्वल टू रूट ओवर पच्चीस इक्वल टू वट पांच तो अगर कोई आइसक्रीम में लगाता है उसका एवरेज में रिटर्न फिफ्टीन होगा बट पांच परसेंट का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकता है ठीक है आंसर नंबर टू वेट कर रहा हूं कंप्लीट करो फटाफट आंसर नंबर टू सेम कॉलम्स बनाने हैं इस बार P फिर Y फिर पी वाई और फिर P इंटू वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर X के बदले Y वही चारों कॉलम है X के बदले Y प्रोबेबिलिटी पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव वाई का रिटर्न टेन और ट्वेंटी मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एफ पी वाई में फाइव और टेन फिफ्टीन फिफ्टीन वाई बार आ गया लास्ट कॉलम में वही आएगा साढ़े बारह साढ़े बारह टोटल पच्चीस का स्क्वायर ठीक है पच्चीस परसेंटेज स्क्वायर तो सिक्मा वाई फाइव कैलकुलेशन का सम नहीं है एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग का सम है देखो कैलकुलेशन का फिगर्स बहुत ईजी है नेक्स्ट थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में उसने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया तो उसके इसमें कॉलम बनेगा फर्स्ट कॉलम प्रॉबेबिलिटी सेकेंड कॉलम रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो फर्स्ट कॉलम प्रोबेबिलिटी सेकेंड कॉलम रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो को आरपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आधा पैसा एक्स में लगाया आधा पैसा वाई में मैंने लिखवाया इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा पॉइंट फाइव एक्स प्लस पॉइंट फाइव वाई पॉइंट फाइव एक्स प्लस पॉइंट फाइव वाई अगर मैं लिखवा था पोर्टफोलियो कंपेरिंग सेवेंटी परसेंट आइसक्रीम एंड थर्टी परसेंट वोलन क्लोथ्स तो पोर्टफोलियो का रिटर्न सत्तर परसेंट ऑफ आइसक्रीम प्लस थर्टी परसेंट ऑफ वोलन क्लोथ्स ये पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव प्रॉबिलिटी नहीं है वेट्स है वेट्स मेरे पोर्टफोलियो में जो वेट्स है अब अगर P बन गया आर बन गया आर को तुम X सोच रहा मन में X, तो चाहिए था मीन का कॉलम क्या बनता है पी एक्स तो थर्ड कॉलम बनेगा P इंटू आर का और लास्ट कॉलम बनेगा P इंटू आर पी माइनस आर पी बार होल स्क्वायर आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कॉलम्स तो सेम है केवल नोटेशन डिफरेंट हो गए ठीक है X के बदले आर पी पी इंटू आर पी माइनस आर पी बार होल स्क्वायर ठीक है तो प्रॉबिलिटी पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव जो सम था क्वेश्चन था उसमें समर में ये समर चल रहा है उसमें समर में एक्स का वैल्यू था बीस वाई का वैल्यू था दस तो आधे पैसे पे बीस कमाए आधे पैसे पे दस कमाए तो पोर्टफोलियो क्या कमाया पंद्रह समर सीजन में पोर्टफोलियो पंद्रह परसेंट कमाएगा विंटर सीजन में एक्स दस था वाई पंद्रह फिर से आधे पे दस कमाए आधे पे बीस कमाए पोर्टफोलियो क्या कमाएगा पंद्रह ठीक है ट्रूली स्पीकिंग नेक्स्ट टू कॉलम्स का दरकार ही होना चाहिए इट्स रिस्पेक्ट टू द डेटा डेट वी आर कैलकुलेटिंग नेक्स्ट टू कॉलम्स इफ द रिटर्न इज पंद्रह पंद्रह उसका मीन क्या आएगा पंद्रह उसका एस डी जीरो There is no need of the next two columns. Formality is being created. The next two columns are 0.5 into 15, 0.5 into 15, 0.5 into 15, 15 into 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 15 तो सिग्मा पी इक्वल टू वॉट जीरो पैर चेंज लेटेस्ट समराइज द रिजल्ट लेटेस्ट समराइज द रिजल्ट लेटेस्ट समराइज द रिजल्ट रिजल्ट को एक बार समराइज कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड कॉलम एक्सपेक्टेड रिटर्न थर्ड कॉलम एस डी फर्स्ट कॉलम इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड कॉलम एक्सपेक्टेड रिटर्न थर्ड कॉलम एस डी तो इन्वेस्टमेंट इन एक्स हंड्रेड परसेंट एक्स इन्वेस्टमेंट इन हंड्रेड परसेंट वाई इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो तीन क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया था फिफ्टीन परसेंट फाइव परसेंट सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्टीन परसेंट फाइव परसेंट थर्ड क्वेश्चन का 15 परसेंट एंड वॉट जीरो सो वी आर सपोज टू बी रैशनल रैशनल मतलब वी लव रिस्क और हेट रिस्क हेट रिस्क टू लुक एट द बोर्ड वी विल ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन एक्स और वाई और इन पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बिकॉज इट ऑफर्स द सेम रिटर्न विद जीरो रिस्क विद नो वॉलेट एट ऑल वन सेकंड सामेडिक इन क्वेश्चन कि सर पोर्टफोलियो में तो पंद्रह ही आएगा जबकि एक्स में तो बीस भी आ सकते हैं एक्स में तो 
सही तो बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो का पंद्रह ही आएगा पर तुम आइसक्रीम में लगा तो तुम बोला सर बीस का भी तो स्कोप है तो मैं बोल रहा हूँ दस का भी तो स्कोप है तो बोलिए फिर तो बात बार तुम क्या पकड़ रहे हैं तो वो डायरेक्शन को पकड़ने लग गया जबकि हम लोग पूरे चैप्टर में बोल रहे हैं इस तरह तुम फेवरेबल अन फेवरेबल कॉमन सेंस बात मत करो बिकॉज टॉपिक कॉमन सेंस के अनुसार नहीं चल रहा है टॉपिक में रिस्क इज डिफाइंड एज वॉलिटिलिटी ठीक है ना तो बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू आर्ग्यू अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ द चैप्टर ठीक है ना तो एवरी वन शुड इन्वेस्ट इन वॉट पोर्टफोलियो नो बडी शुड इन्वेस्ट इन एक्स और इन वाई ठीक है ना नीचे गिवन दैट इन्वेस्टर्स आर रैशनल गिवन दैट इन्वेस्टर्स आर रैशनल That is risk averse. Given that investors are rational, that is risk averse. A B E R S E. Rational. That is risk averse. <coughs> comma. They would choose a portfolio. They would choose a portfolio. They would choose portfolio. Full stop. For a change. Of course, we admit. Of course, we admit that this is an extreme example. of course we admit that this is an extreme example this is an extreme example designed this is an extreme example designed to show to show how portfolio investments can to show how portfolio investments can totally kill risk portfolio investments can totally kill risk totally kill risk full stop in reality in reality comma no two stocks no two stocks no two stocks are perfectly negatively correlated no two stocks are perfectly negatively correlated no two stocks are perfectly negatively correlated bracket mein r not equal to minus 1 क्वेश्चन में हो तो हो रियलिटी की अगर बात करें कोई भी दो स्टॉक के बीच में माइनस वन को रियल लाइफ में तो नहीं होता है ठीक है एनहेंस एनहेंस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड रिस्क कट की जरूरत तो नहीं आएगा रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड डैश इट कैन ओनली बी रेड्यूस्ड डैश इट कैन ओनली बी रेड्यूस्ड डैश इट कैन ओनली बी रेड्यूस्ड ठीक है तो तो आई होप दैट ओके एक्सट्रीम एग्जांपल करना पड़ेगा ना मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन तो मेजर कैसे करना है उसका फॉर्मुला डिस्कस कर रहे ठीक है उसके लिए अपने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं कोवेरियंस ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कोवेरियंस डू नॉट कंफ्यूज दिस टर्म विथ कोइफिशियंट ऑफ वेरिएशन वो अलग चीज था कोइफिशियंट ऑफ वेरिएशन का मतलब था एस डी डिवाइडेड बाई मीन इन टू हंड्रेड मैं अलग चीज का बात कर रहा हूं को वेरियंस तो इफ यू लुक एट दिस टर्म प्रॉपरली वेरियंस और ये को वेरियंस को वेरियंस का मतलब होता है ज्वाइंट डिविएशन ज्वाइंट को माने ज्वाइंट ज्वाइंट फ्लक्चुएशन ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार एंड वाई अराउंड वाई बार को वेरियंस इज ज्वाइंट फ्लक्चुएशन ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार एंड वाई अराउंड वाई बार द वे आई स्पोक द फॉर्मुला थ्रो नेट द फेस इज एक्स माइनस एक्स बार इन टू वाई माइनस वाई बार Covariance tries to measure the joint fluctuation of x around x bar and y around y bar. What do I mean? I mean that other ये years है one two three four चार साल ले रहा हूँ ठीक है ये x है Reliance Industries के stock का return last चार सालों में ये y है Infosys के stock का return last चार सालों में x है Reliance का return y is Infosys का return हमको पता लगाना है ये लोग दोनों एक साथ मूव कर रहा है या अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्योंकि अगर ये लोग अलग डायरेक्शन में मूव करता है तब तो दोनों को मिलाने से रिस्क जोर से कटेगा तो इसलिए हमको पता लगाना चाह रहे हैं यार कोरिलेशन क्या है तो मैंने डेटा कलेक्ट किया डेटा ये था देखना प्लीज द डेटा वॉज थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट माइनस टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ये चार साल में रिलायंस का रिटर्न था इन्फोसिस का रिटर्न फिफ्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट माइनस थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट अगर तुम गौर से देखो कि मैंने क्या किया बढ़ाया गिराया वैसे तो कोरिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है 
पॉजिटिव उसके लिए कोई मैथ्स नहीं चेंज अगर तुम गौर से देख रहे हो तो पॉजिटिव को सबको दिख रहा होगा जब एक्स को इंक्रीज किया तो वाई भी क्या हुआ इंक्रीज जब एक्स को डिक्रीज किया तो वाई भी क्या हुआ डिक्रीज जब एक्स को यहाँ पे इंक्रीज किया तो वाई भी क्या हुआ इंक्रीज हुआ ना बट मेरे को यहाँ पे परफेक्ट को रिलेशन आने का मन नहीं हो सकता है परफेक्ट हो गया चेक करने स्लोक ये कितना बड़ा दस ये कितना बड़ा बीस तो स्लोक क्या दिख रहा है टू यहाँ कितना गिरा पचास ये कितना गिरा सौ वापस स्लोक क्या हो गया टू लास्ट पे कितना बड़ा तीस ये कितना बड़ा साठ तो कोरिलेशन क्या हो गया टू ये तो परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन देखा हो गया तो मेरा वो मन नहीं आई आई वॉन्ट टू ब्रिंग आंसर तो मैं थोड़ा सा वीक कर रहा हूँ आई एम जस्ट डिस्टर्बिंग दिस डेटा अब ठीक है माइनस फिफ्टी परसेंट तो अभी भी मैंने डायरेक्शन के साथ नहीं खेला है डायरेक्शन मेंटेन किया है ये गिरा ये गिरा को पॉजिटिव ही आने वाला है इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है क्या बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव को अराउंड क्या होता है पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट नाइन एट वैसा कुछ आएगा पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट नाइन एट करीब आएगा पर वन तो नहीं आएगा डेटा डिस्टर्ब कर दिया मैंने अब क्या हुआ हम लोग एक बार एक्स का एवरेज निकाले एक्स का अगर एवरेज निकालेंगे तो टोटल कर दिया टोटल बोलो एक्स का एक्स का टोटल प्लीज हाँ एट्टी परसेंट एक्स का टोटल वाई का टोटल वाई का टोटल हंड्रेड ठीक है तो चार साल में एक्स का टोटल एट्टी तो तुम लोग एक्नोलेज करेगा एक्स बार एज एट्टी बाई फोर एट्टी बाई फोर कितना ट्वेंटी वाई बार एज हंड्रेड बाई फोर ट्वेंटी फाइव अभी तक तो कुछ भी ग्रेड किया ही नहीं एकदम सिंपल कैलकुलेशन है अब चेक करते हैं एक्स माइनस एक्स बार मैंने एक्स का जो सारा वैल्यूज है एक्स का जो सारा वैल्यूज है उसका डिविएशन ट्वेंटी से निकाल रहा है ट्वेंटी से डिविएशन और देखो तीस माइनस बीस दस चालीस माइनस बीस बीस माइनस दस माइनस बीस माइनस तीस और बीस माइनस बीस जीरो तो ये फिगर्स आया दस बीस माइनस तीस और जीरो ठीक है कहीं मैथ्स नहीं लगे तो अंडरस्टैंडिंग चल रहा है सम्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग बात तो अंडरस्टैंडिंग है दस का मतलब सर ईयर वन में सर ईयर वन में रिलायंस का रिटर्न एवरेज रिटर्न से दस ज्यादा था ईयर टू में रिलायंस का रिटर्न एवरेज रिटर्न से बीस ज्यादा था ईयर थ्री में रिलायंस का रिटर्न एवरेज रिटर्न से तीस परसेंट कम था सबका अपना अपना मतलब है और ये मतलब अभी अपने समझने के स्टेज पे बोल पा रहे हैं हर क्वेश्चन में रुक रुक के समझते थोड़ी जाएंगे फिर सब कौन करेगा ठीक है तो अब y माइनस वाई बार y में से 25 25 लेस कर रहे y माइनस वाई बार y माइनस वाई बार 50 माइनस पच्चीस पच्चीस सत्तर माइनस पच्चीस थर्टी सॉरी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव माइनस पचास माइनस पच्चीस माइनस सेवेंटी फाइव एंड क्या फाइव देखो फिगर्स ऐसा आता है कि ये 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 मिला के जीरो ये 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 मिला के जीरो तभी तो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट था कोई भी चीज का अपने खुद से एवरेज से डिविएशन तो जरूरी आता है तभी तो स्क्वायर करके वेरिएंस वाला बात किए थे अब फिर से 25 का मतलब क्या है सर फर्स्ट ईयर में इंफोसिस का रिटर्न भी एवरेज रिटर्न से पच्चीस ऊपर था तो लुक एट इट जिस साल रिलायंस जोश में है जोश का डेफिनेशन एवरेज रिटर्न से ज्यादा दे रहे उस साल इंफोसिस भी जोश में है जिस साल रिलायंस जो है कंपनी रिटर्न दे रहे उस साल Infosys भी कंपनी रिटर्न दे रहा है, ठीक है तो तो दैट गोस टू शो दैट रिलायंस और इंफोसिस आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नेगेटिवली पॉजिटिवली तो टू डू दैट वी इनकॉर्पोरेट मैथ्स x minus x bar into y minus y bar इस चीज का प्रॉपर्टी समझो एक बार ये जो चीज है दिस इनटू दिस इसमें अगर x मोर देन x bar है तो ये क्या आएगा प्लस और उसी साल अगर y मोर देन y bar है तो ये भी क्या आएगा प्लस एंड प्लस इनटू प्लस मेक्स अ प्लस किसी साल x लेस देन x bar हुआ तो ये क्या है माइनस उसी साल अगर y लेस देन y बार हुआ तो ठीक है माइनस एंड माइनस इंटू माइनस मेक्स है प्लस तो अगर हर बार ही ऐसा हुआ कि जब x x बार से ऊपर तब y y बार से ऊपर x x बार से नीचे तभी y y बार से नीचे तो सारा का सारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आने वाला है एंड कोरिलेशन क्या आएगा पॉजिटिव और अगर उल्टा होता जब भी x x बार से ऊपर y y बार से नीचे तो प्लस इंटू माइनस क्या आता माइनस तो ये फॉर्मुला इस तरह डिजाइन है कि वो ज्वाइंट फ्लक्चुएशन का साइन पकड़ पाए ठीक है तो अपने वाले क्वेश्चन में जो फिगर्स आ रहे हैं वो है टेन इंटू कितना टू 20 into 45, 900. थर्टी इंटू माइनस सेवेंटी फाइव टू टू फाइव जीरो जीरो इंटू फाइव जीरो टोटल टोटल प्लीज क्या थर्टी फोर हंड्रेड परसेंटेज स्क्वायर वेरियंस का भाई तो है को वेरियंस वेरियंस परसेंटेज स्क्वायर था ना को वेरियंस चौतीस सौ परसेंटेज स्क्वायर ध्यान देना थर्टी फोर हंड्रेड परसेंटेज स्क्वायर पॉजिटिव आया पॉजिटिव इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है इस आंसर के साथ दो झमेला है दो प्रॉब्लम है पहला तो 3400 कोरिलेशन दोनों के बीच में है दिस इज स्ट्रॉन्ग और दिस इज वीक वी कैन नॉट से सर्टेनली बिकॉज डू यू नो द अपर लिमिट ऑफ कोवेरियंस को वेरियंस का अगर हम बता रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू चौंतीस लाख होता है चौंतीस लाख होता है तो तब तो 3400 कुछ है ही नहीं 
और अगर अपर वैल्यू थर्टी फोर फिफ्टी होता है थ्री फोर फाइव जीरो तो बोलेगा थर्टी फोर हंड्रेड वेरी स्ट्रॉ तो कोई चीज का अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है तो तो तुम स्ट्रॉ वीक बोल पाएगा को वेरियंस डज नॉट हैव एनी लिमिट डज नॉट हैनी लिमिट इट इज नॉट रेंज बाउंड इट इज नॉट रेंज बाउंड सो को वेरियंस ओनली टेल्स यू द नेचर ऑफ को रिलेशन नॉट द डिग्री नेचर माने प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग वीक नहीं पता चल रहा है पॉजिटिव है यस हाउ मच हाउ स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव कांड से तो को वेरियंस इज एन इनकम्प्लीट मेजर बिकॉज इट टेल्स एज द नेचर नॉट द डिग्री ऑफ को रिलेशन एंड सेकेंड को वेरियंस इज इन परसेंटेज स्क्वायर वॉट इज इट परसेंटेज स्क्वायर विच इज नॉट दैट वे एंटरटेन कास्ट प्योर आता प्योर तो क्या किया जाता है ये जो कोवेरियंस है पहले तो मैं फॉर्मुला लिख रहा हूं कोवेरियंस का फॉर्मुला हो गया समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन ये कोवेरियंस का फॉर्मुला है एवरेज ऑफ द ज्वाइंट डिविएशन एवरेज ऑफ द ज्वाइंट डिविएशन वेरियंस का फॉर्मुला क्या था वेरियंस का फॉर्मुला समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वेरियंस एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और कोवेरियंस में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इनफैक्ट अगर हम लिख दें वेरियंस बिटवीन एक्स एंड एक्स खुद के साथ को वेरियंस खुद के साथ तब तो फॉर्मुला क्या होगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार वो क्या बन गया वेरियंस तो वेरियंस और को वेरियंस मैथमेटिकली एक ही तो चीज है वेरियंस खुद के साथ है को वेरियंस क्या है दूसरे के साथ तो अगर तो मैथमेटिकली फॉर्मुला पकड़े वैसा कहां से आया इट्स कमिंग फ्रॉम वेरियंस ओनली तो को वेरियंस का दो ड्रॉबैक था दो ड्रॉबैक पहला ये परसेंटेज स्क्वायर है क्या है परसेंटेज स्क्वायर वी डोंट लाइक इट दूसरा इट टेल्स एस द नेचर एंड डिग्री बोथ और ओनली नेचर ओनली नेचर नॉट डिग्री What we do? We divide covariance. We divide covariance by the S D of x and the S D of y. अपने covariance को standard deviation of x से और standard deviation of y से divide कर दिए. Please जवाब देना. Covariance का units क्या था अभी? Percentage square. Percentage square. जो हम लोगों को अच्छा लग रहा था कि खराब. खराब. S D of x क्या चीज में आता है? Percentage. S D of y? Percentage. नीचे percentage into percentage क्या? Percentage square. ऊपर percentage square क्या हो गया? Cut. तो जो answer आ रहा है वो pure number ना. Answer क्या आ रहा है? Pure number. This is called coefficient of correlation. The correlation का formula is cos x y divided by sigma x sigma y. ये correlation का formula है. ठीक है? चीज को समझना, expectations को realistic रखना. अपने ऐसे भी stats नहीं कर रहे, अपने finance कर रहे. जिसमें तब भी stats का जो formula आ रहा है, मैं उसका intuition logic देके समझा रहा हूँ. But एक बार बताने के बाद तो आप देखो exam का focus पे आके sums करने पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है ना? तो you have to be realistic in terms of the demand कि हाँ यार क्या-क्या होता. ठीक है? तो explanation हुआ. उसका नोट्स हुआ उसके बाद जाके ऑब्वियसली सम्स में काम आता रहेगा दिस इज द फॉर्मुला फॉर कोरिलेशन कोई फीशन ठीक है प्लीज राइट वी इंट्रोड्यूस द टर्म वी इंट्रोड्यूस द टर्म को वेरियंस वी इंट्रोड्यूस द टर्म को वेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई वी इंट्रोड्यूस द टर्म को वेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई को वेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई Next line that is cov x comma y cov cov x comma y dash it can be it can be defined as it can be defined as the average it can be defined as the average of the joint deviation it can be defined as the average of the joint deviation average of the joint deviation of x around x bar and y around y bar. एवरेज ऑफ द ज्वाइंट डिविएशन ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार एंड वाई अराउंड वाई बार तो जो स्टूडेंट को कोवेरियंस का लिटरल मीनिंग याद रहा ज्वाइंट डिविएशन एक्स अराउंड एक्स बार वाई अराउंड वाई बार उसके लिए कोवेरियंस का फॉर्मुला फॉर्मुला नहीं होगा अपने आप ही समझ में आएगा कि टोन क्या हो गया एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अगर पास्ट डेटा है कौन सा डेटा